தர்மியான மாலை வேளையிலும் கத்துடைய வார்த்தையோடு உங்கள் மத்தியிலும் ஜூமில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் மத்தியிலும் இருப்பது மிக சந்தோஷம் தெய்வ பிரசனத்தை உணர்ந்தீர்களா அவனுடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தீங்களா நான் உணர்ந்தேன் அவனுடைய பிரசனத்தை தேவன் இடைபடுவது மிகவும் நம்முடைய ஆத்து மக்களுக்கு இனிமையாக இருக்கிறது பிரைசலான் அவனுடைய பிரசனத்தை நாம் உணரும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன கவலைகள் என்ன மனக்கிளேசங்கள் இருந்தாலும் அவைகளை நாம் தெரியப்படுத்துவதற்கு முன்னதாகவே அந்த தெய்வ பிரசனத்திலே இருந்து நமக்கு ஒரு ஆறுதல் ஒரு அற்புதம் நமக்காய் அனுப்பப்படுகிறது பிரைசலான் அமேன் கத்த நல்லவர் இரண்டு வேத பகுதிகளை வாசிக்கப் போகிறோம் லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு அதிலே முதற் பகுதி மாத்திரம் வாசிக்கிறோம் யோவான் நான்கு அதிலே பத்து முதல் பனிரெண்டு வரையுள்ள வசனங்களை வாசிக்கிறோம் வாசிப்போம் அவர் பெரியவராயிருப்பார் போதும் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் இயேசு அவளுக்கு பிரதித்திரமாக நீ தேவனுடைய ஈவையும் நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தா என்று உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்பதையும் அறிந்திருந்தாயானால் அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றார் அதற்கு அந்த ஸ்திரீ ஆண்டவரே மொண்டு கொள்ள உம்மிடத்தில் பாத்திரம் இல்லையே பாத்திரம் இல்லையே கிணறும் ஆழமாயிருக்கிறதே பின்னை எங்கே இருந்து உமக்கு ஜீவ தண்ணீர் உண்டாகும் இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு தந்த நம்முடைய பிதாவாகிய யாக்கோபை பார்க்கிலும் நீர் பெரியவரோ அவரும் அவர் பிள்ளைகளும் அவர் மிருக ஜீவன்களும் இதிலே குடித்ததுண்டே என்றாள் அப்புறம் இயேசு அவளுக்கு பிரதித்திரமாக இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார் அந்த போதும் கத்த நல்லவர் இரண்டு வேத பகுதி வாசிருக்கிறோம் ஒன்று ஆண்டுபுரா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிற ஒரு சத்தியம் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் இந்த இரவிலே ஒரு தீர்க்க தரிசன சத்தம் நமக்கு துணிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரே ஒரு பகுதியை எடுத்து அதை அப்படியே விசுவாசியுங்கள் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் உங்கள் சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் உங்களுடைய தேவை எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் உங்களுடைய யுத்தம் அல்லது போராட்டம் எவ்வளவு தீவிரமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் அவர் பெரியவராய் இருப்பார் உலகத்திலே இருப்பவனிலும் உங்களுக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் அல்லா பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க அவர் பெரியவராய் இருப்பார் ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய பிறப்பை குறித்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தையில் ஒன்றுதான் இது அவர் பெரியவராய் இருப்பார் எதையெல்லாம் விட பெரியவர் எல்லாவற்றையும் விட அவர் பெரியவர் எல்லா நாமங்களிலும் மேலான நாமம் அவருடைய நாமம் எனவே நான் தீர்க்க தரிசனமாய் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் சூழ்நிலைகள் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எதிர்கொள்கிற சவால்கள் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது உங்கள் வாழ்க்கையிலே தொடர்ச்சியாய் நேர் நேரிட்டு கொண்டிருக்கிற அல்லது நேர்ந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டங்கள் யுத்தங்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு காரியத்தை மிக திட்டமாய் சொல்கிறேன் இயேசு பெரியவர் அல்ல லூயா அல்ல லூயா நீங்கள் அவரிடத்தில் எதிர்பார்ப்பதை விட அவர் பெரியவராய் இருக்கிறார் பேசலான் ரெவலேஷன் வெளிப்பாடு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க ஏசு யார் என்கின்ற வெளிப்பாடு இன்னைக்கு உலகமெங்கிலும் குருத்தோலை ஞாயிறு என்று சொல்லி அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையிலே நான் கொடுத்த பிரசங்கம் அதன் அடிப்படையிலே 
சத்தியத்திலிருந்து கத்தர் என்ன பேசுகிறார் தீர்க்க தரிசனமாய் என்ன சொல்கிறார் என்று ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நான் காலையிலே பிரசங்கித்திருக்கிறேன் நம்முடைய யூடியூப் பேஜில் இருக்கும் ஃபேஸ்புக் பேஜில் இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் பார்த்திருக்கவில்லை என்றால் அதில் போய் பார்த்து கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் தாவிதின் குமாரனே என்று கொண்டாடினார்கள் இஸ்ரேவலின் ராஜாவே என்றும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் கத்துடை நாமத்தினால் வருகிறவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டவர்களாய் இருந்தபடினால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த சரியான வெளிப்பாடு அவர்களுக்குள் இல்லை இயேசு யார் என்று தெரியாமல் இருக்கும் ஆர்ப்பரிப்புகளை பார்க்கிறோம் அவர் யார் என்று தெரிந்திருக்கும் அமைதல் வல்லமை உள்ளது எப்படி அப்படி சொல்லுகிறோம் ஏனென்றால் நியாயப்பிரமாணம் ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு முறைமையை கொடுத்திருக்கிறது நம்முடைய வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த முறைமை பார்க்கும் பொழுது ஒரு கோவேறு கழுதை அல்லது கழுதை குட்டியை கொண்டு வர வேண்டும் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற நபரை கீதரோ நாற்றண்டைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது பிரதான ஆசிரியனாக இருக்கிறவன் யாரோ அவன் தைலத்தை எடுத்து அல்லது தீர்க்கத்தரிசியாக இருக்கிறவன் யாரோ அவன் தைலத்தை எடுத்து அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட இருக்கிறவருடைய தலையின் மேல் வார்க்க வேண்டும் அப்படி தலையின் மேல் வார்த்து அந்த அபிஷேக தைலம் அவருடைய சிரசிலிருந்து அப்படி அவருடைய அங்கியிலே வழிந்து வருகிற பொழுது எக்காலத்தை ஊத வேண்டும் எக்காலத்தை ஊதும் போது எல்லாரும் ராஜா வாழ்க ராஜா வாழ்க என்று சொல்ல வேண்டும் தங்களுடைய வஸ்திரங்களை தெருக்களிலே விரிக்கலாம் மரக்கிளைகளை முறித்து போடலாம் பவனி வருகிற பொழுது மிகுந்த சத்தமாய் அவர்கள் ராஜா வாழ்க ராஜா வாழ்க என்று சொல்வார்கள் அதற்கு பிறகு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அவர் நேராக அரண்மனைக்கு போய் பதவி ஏற்க வேண்டும் நிறைவாக நியாயப்பிரமாணத்தின் ஒரு பிரதி அவரிடத்தில் கொடுக்கப்படும் அந்த பிரதியை அவர் மிகுந்த கணத்தோடைய பெற்றுக்கொண்டு சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீதியுள்ள அரசாட்சியை செய்ய வேண்டும் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து அவரை குறித்து சரியான வெளிப்பாடு பெற்றிருந்தால் அவர்கள் இப்படி ஒன்றையும் செய்திருக்க மாட்டார்கள் இதையெல்லாம் வந்து செய்தாங்க ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் தீர்க்க தரிசன வசனங்களும் அதற்கு ஒத்திருந்தது இப்படி செய்வாங்க அவர் இப்படி வருவார் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அப்படி வந்தவர் என்ன செய்தார்னா எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவர் அரண்மனையில் போய் உக்காருவார் அப்படின்னு தம்முடைய பட்டயத்தை எடுத்து அல்லது ஏதோ ஒரு பட்டயத்தை எடுத்து யாரையாவது கொன்று நம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவார் நினைத்தாங்க ஆனால் இயேசு அப்படி என்ன செய்யலை செய்யவே இல்லை திரட்சியான கூட்டம் ஜனங்கள் பெரிய கூட்டமாக இருந்தவர்கள் ஒரே ஒரு செயலிலே ஏசு கிறிஸ்துவின் ஒரே ஒரு செயலிலே அவருக்கு எதிர்ப்பாளர்களாய் மாறினார்கள் அதுவரைக்கும் அவரிடத்தில் இருந்து அப்பம் புசித்தவர்கள் அதுவரைக்கும் அவரை கொண்டாடினவர்கள் அவங்க நினைச்சாங்க இவர் தான் இசைவேலுக்கு ராஜாவா வரப்போகிறவர் ஆனால் அவர் ஏற்கனவே ராஜாதி ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறார் அவரை ராஜாவாக ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒருவரும் பூமியில் இல்லை அவைகளுக்கெல்லாம் அவர் மேற்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் ராஜாதி ராஜா அவருடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை அவருடைய அரசாட்சி சர்வத்தையும் ஆளுகிறது என்று வேதம் செல்கிறது இட் இஸ் பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அவருடைய அரசாட்சியை காலங்களால் ஒதுக்க முடியாது அவருடைய அரசாட்சியை நிலப்பரப்பை கொண்டு இவ்வளவுதான் என்று மட்டுப்படுத்த முடியாது அவருடைய ஆளுகை பூமி அனைத்திற்கும் என்று வேதம் செல்கிறது அவர் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜாவாக 
இருக்கிறார் லூயா அதனால அப்படியே வந்தவர் கழுது மேலெல்லாம் உட்கார்ந்தார் மரக்கிளையெல்லாம் போட்டாங்க வஸ்திரத்தெல்லாம் போட்டாங்க அப்படியே வந்தவர் கழுது என்ன பண்ணிட்டாரு அரண்மனைக்கு போகாம ஆலயத்து முகம் திருப்பிட்டார் ஏன்னா அவருடைய ராஜ்யம் வேறே மற்றவர்களை போல மற்றவர்களுடைய ரத்தத்தை சிந்தி தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க அவர் வரவில்லை அவருடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க இயேசு வந்தார் அவருடைய ராஜ்யம் உலகத்திற்குரியது அல்ல அவருடைய ராஜ்யம் பரலோகத்திற்குரியது அதுவரைக்கும் அவருக்கு பின்புதாய் வந்தவர்கள் அந்த இருவழி சந்தையில் இயேசு வந்து எங்கே அந்த கழுதை கட்டப்பட்டிருந்ததோ அந்த இடம் மட்டும் வந்து சரியான ஒரு பாதையில் இயேசு சென்றார் அவர் போகிறது சரியான பாதையில் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்க என்ன நினைச்சாங்க இஸ் கோயிங் ஆன் ராங் ரூட் வாட் ஹேப்பன் டு ஹிம் என்ன நடந்துச்சு இது வரைக்கும் எல்லாம் நல்லதானே இருந்துச்சு அவர் தான் ரெண்டு பேர் அனுப்புனார் கழுதியை கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் சொல்லிதான் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் ஆனா இந்த பக்கம் போறதுக்கு மேல அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த பக்கம் போயிட்டாரு நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிற பாதை அல்ல அவர் தீர்மானித்திருக்கிற பாதை உங்கள் வாழ்க்கையில மிகுந்த ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரப்போகிறது நீங்க உங்க வலதுகிறதை உயர்த்தி ஆண்டோடு சொல்லணும் ஆண்டவரே எனக்கு தெரிந்தவைகள் வேண்டாம் நான் விரும்புகிறவைகள் வேண்டாம் நீர் தீர்மானிக்கிற பாதைகளே எனக்கு போதுமானது அதிலே ஜீவன் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அவைகளின் முடிவு மரணம் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆனால் இயேசு நடத்துகிற பாதை அவர் காட்டுகிற பாதையிலே ஜீவனின் பரிபூர்ணம் இருக்கிறது ராஜரீக மேன்மைகள் இருக்கிறது ஹலலூயா பிரைஸ்லான் அப்போ அர்ப்பரித்தார்கள் யாரெல்லாம் அர்ப்பரித்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் அவருக்கு விரோதமாக எழும்பிட்டாங்க காரணம் அவர்களுக்குள் இவர் யார் என்கின்ற வெளிப்பாடு இல்லை இப்போ நம்ம கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற ஜனங்கள் நாம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டவர்கள் அல்ல கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியைகள் அபரிமிதமாய் காணப்பட வேண்டும் அலலூயா ஆவியானவர் நமக்குள் உள்ளாவுகிறார் வசிக்கிறார் கிரிய செய்கிறார் என்றால் அவர் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றி நமக்கு அறிவிக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிற பிரதானமான ஊழியம் என்னவென்று சொன்னால் எவ்விதத்திலும் இயேசுவை குறித்த ஒரு வெளிப்பாட்டை உங்களுக்கு என்ன செய்கிறார் கொடுத்து கொண்டே கொடுத்து கொண்டே கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஏன்னா அதுல தான் என்னருக்கு ஜீவன் இருக்கிறது இன் ஹிம் தர் இஸ் லைஃப் குமார்னாகி அவருக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது அதுதான் நமக்கு வாழ்வு அளிக்கும் அல்ல லூயா பிரைசலான் சரி இந்த செய்தி தியானிக்கும் போதெல்லாம் உங்களுடைய சிந்தனையில் அவர் பெரியவர் என்று மாத்திரம் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அவர் பெரியவர் நாளை எத்தனை சவால்களை எப்படி சந்திக்கப் போகிறோம் நாளை தினம் அந்த உயர் அதிகாரியை பார்த்து எப்படி பேச போகிறோம் கவலையே வேண்டாம் அவர் பெரியவர் எங்க தாய் தகப்பனுக்குள்ள அந்த ஒரு விசுவாச மாணித்திரமாய் இருந்தது நான் மிகவும் துன்மார்க்கமாய் கொடூரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய தாய் சொல்வார்கள் ஜீவனுள்ள தேவன் ஒரு நாள் உன்னை சந்திப்பார் பிரைசலான் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் பெரியவர் லூயா ஏன் இதை சொல்கிறேன் தெரியல ஒருவேளை உங்க மகள் மகன் நிமித்தமா ஏதோ சில சேலஞ்சஸ் ஒரு டஃப் டைம் அதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு கவலையே வேண்டாம் இயேசு பெரியவர் இயேசு பெரியவர் என்பதை நிச்சயமாக காண்பிப்பார் நான் இப்படி நிறைய ஊழியர்களோடு ரசிக்கப்படாத நாட்களை ஊழியர்களோடு போட்டி போட்டு உங்க இயேசு பெரியவர்னா அதை செய்யட்டும்னு சொல்லி நான் தோத்து போயிருக்கேன் அல்ல லூயா இயேசு தான் இப்போ என்ன செய்வார் ஜெயிப்பார் நான் ஒரு கையில் ஒரு ஒரு காப்பு போட்டிருப்பேன் 
இப்படி ஒரு காப்பு இருக்கும் எப்பவுமே அந்த காலத்தில் ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு ஒரு சட்டையை மடித்து முறுக்கி விட்டு இங்கே கையில் ஒரு காப்பு போட்டு காலில் வந்து ஒரு நார்த் ஸ்டார் ஷூ அப்போ தான் அதுதான் ஃபேமஸ் இப்போலாம் அது இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரில அதில் ஒவ்வொரு காலையும் ஒவ்வொரு கலரில் லேஸ் போட்டுக்கிறோம் ஃப்ளோரசன் க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ஆரஞ்ச் அப்படி போட்டுக்கிட்டு அப்படியே போகிறது ஒருத்தர் பார்த்து சொன்னார் ஒரு ஊழியக்காரர் பார்த்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இவர் தான் ராபர்ட் சாருடைய பையன் இப்படியே பார்த்தார் ஏன்பா இப்படி இருக்க இதெல்லாம் உனக்கு தேவையாப்பா இதெல்லாம் வேணுமாப்பா என்ன ஏன் இது போடக்கூடாதா இது போடக்கூடாது எங்கேயா பைபிளில் இருக்கா அப்படி தான் பேசுவோம் நம்ம எங்கே இருந்தால் காட்டுங்க பார்ப்போம் உடனே அவர் சொன்னார் இல்லைப்பா உங்கள் அப்பா அம்மாவை எனக்கு தெரியும்ப்பா அவங்க எவ்வளோ பக்தி உள்ளவங்கன்னு தெரியும் அவங்க ஊழியம் செய்கிறதெல்லாம் தெரியும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு அது மேலே ரொம்ப கருந்தால் நீங்கள் ஜோம் உங்கள் ஜோபத்து மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா ஆ நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ இந்த காப்பு வந்து அதுவே போயிடணும்னு நினச்சிங்க ஜோமனுங்க அவர் சொன்னார் தம்பி இருபத்தி ஒரு நாளில் உன் கையில் இருக்கிற காப்பு உன்னை விட்டு போயிடும் அப்படின்னாரு நான் சிரித்தேன் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாக தினமும் அதை தேடுவேன் தினமும் பார்ப்பேன் இப்போ நீங்கள் ஃபோனு செல்ஃபோன் வச்சுருக்கீங்கல்ல அப்போல்லாம் அது கிடையாதுல்ல அதை மாதிரி நான் கையில் போட்டிருக்கிறத கலத்தவே இல்லை பத்திரமாக அப்படியே வச்சுருந்தேன் ஆனால் ஒரு வேர்டு என்ற சொன்னார் நீங்களா உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் கையை விட்டு போயிடுச்சுன்னா திரும்ப நீங்கள் அதை என்ன செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது அது ஓகேன்னு கேட்டார் நான் தெம்பாக தைரியமாக ஓகே பாத்ரூம் ஒன்று அப்படின்னு சொன்னேன் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய உறவினர் என்னுடைய மாமா அவர் வெளிநாட்டிலேருந்து வரப்போகிறார் அவருடைய மகன் சென்னை நியூ காலேஜில் படித்து கொண்டிருந்தார் இன்றைக்கி இதில் அட்டன் பண்ணுறாரான்னு தெரில அட்டன் பண்ணுவார் ஒரு வேலை அவர் சொன்னார் மச்சா இந்த பேனி எங்கள் அப்பா வராரு நீங்கள் வ நீ வந்துருங்க வந்துரு எங்கே நான் தங்குறது அது நம்ம காலேஜில் தங்கிக்கலாம் ஸோ நான் போய் அந்த காலேஜில் தங்கியிருந்தேன் ஹாஸ்டலில் அந்த காலேஜ் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணேன் மூணு நாள் யாரும் கண்டுபிடிக்கல மூணாவது நாள் பிரின்ஸிபால் கேட்டார் ஏ எந்த வகுப்பு நீ என்ன சுற்றிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டார் சார் நான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்போ நீ அங்கே போக வேண்டியதானே அது இல்லை சார் என் இதுதான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இல்லை சார் என் காலேஜ் மதுரையில் இருக்குது அடுத்த நாள் ஏர்போர்ட்டுக்கு மூணு நாள் முடிஞ்சு நாலாவது நாள் ஏர்போர்ட்டுக்கு நாலு மணிக்கு போகணும் காலையில் வேக வேகமாக புறப்பட்டு போயிட்டோம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி அங்கேருந்து ஹோட்டல் காஞ்சி என்ற இடத்துக்கு போனோம் அங்கேருந்து மடிப்பாக்கத்தில் இருக்க அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் அன்று இரவு அன்று இரவு என்னுடைய கையை பார்த்தா அதில் காப்பு இல்லை கணக்கு பண்ணி பார்த்தேன் வேகமாக அவர் சொன்ன நாட்கள் ஒருவேளை தாண்டிருச்சா அப்படின்னால அதை நம்ம ஜெயிச்சிடும்னு சொல்லலாமேன்ட்டு பதினெட்டாவது நாள் அவர் இருபத்தோரு நாள் சவால் விட்டிருந்தார் நான் தொலைச்சது பதினெட்டாவது நாள் ஒரு ஊழியக்காரனை சொன்ன வார்த்தைக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் அதுக்கப்புறம் அதை என்ன செய்யலை போடலை நான் ரசிக்கப்படலைனாலும் அதை என்ன செய்யலை மாட்டலை இப்படியாக இயேசுவோடு இயேசுவின் ஊழியக்காரரோடு சவால்களை எதிர்கொண்டு தோற்றவன் நான் அதனால் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் அவர் பெரியவர் லெலூயா அவர் நிச்சயமாய் ஜெயிப்பார் நான் சாதாரண மனிதேன் ஆனால் எத்தனையோ ராஜாக்களை வென்றவர் அவர் பார்வனாலும் நிற்க முடியவில்லை என்றால் நிச்சயமாக உங்களை பயமுறுத்துகிற காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவைகள் இயேசுக்கு முன்பதாய் நிச்சயமாய் மண்டியிடும் அல்ல லூயா அவர் பெரியவர் இயேசு பெரியவர் வேதம் சொல்கிறது யோவா நாலாம் அதிகாரத்திலே அவர் சமாரியாவின் நாட்டின் வழியாய் போக வேண்டியதாய் இருந்தபடினால் அவருக்கு ஒரு அவர் எப்படி செயல்படுகிறார்னா ஒவ்வொரு நடையும் பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறதாகவே அமைந்தது அந்த பிதாவின் சித்தத்தை அவர் அலட்சியமாய் நிறைவேற்றாமல் அதை தீவிரமாய் அதி உண்மையாய் நிறைவேற்றினார் அல்ல லூயா சமாரியாவின் வழியாக போக வேண்டியதாக இருந்தது இட் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் காட்ஸ் பிளான் And program. நான் நம்புகிறேன் அவர் தற்செயலாய் ஒன்றையும் செய்வதில்லை இன்றைக்கு உங்களுக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணியிருக்கிறார் 
அந்த கிணற்றுக்கு அவள் வருவாள் என்று அறிந்து அவள் வருவதற்கு முன்னமாகவே அங்கே போய் உட்கார்ந்திருக்கிறார் பிரைஸ் அலான் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால் முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இருக்கிறார் லூயா அவள் வந்த உடனே அவள் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு அவள் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு இயேசு அங்கே வந்த முகாந்திரம் அவர் அவளுக்கு சிலவற்றை கொடுக்க வேண்டும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்து இயேசு யார் என்பதை அவளுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்கிற அந்த வார்த்தையிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா உன்னிடத்தில் பேசுகிறவர் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருந்தாயானால் அப்படின்னு என்ன சொன்னால் ஷி ஹாஸ் நோ க்ளூ அபவுட் ஜீசஸ் இயேசு யார் என்று தெரியல தெரிந்திருந்தால் அவள் கேட்டு பெற்றிருப்பாள் ஹலோ லூயா அப்போது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த வெளிப்பாடு எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு தெரியுதா எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு அதனால தான் ஆவியானவரை கொண்டு எப்படியாவது கிறிஸ்து இயேசுவை நமக்குள்ளே கொண்டு வர அவர் விரும்புகிறார் ஏன்னா அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னா நம்ம ஜீவனுக்கு ஏதுவானவைகளை கேட்க தொடங்கிடுவோம் நம்மை ரீடிசைன் பண்ணுவார் எப்படின்னா எதெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு தாகத்தை ஏற்படுத்தி ஈர்க்கிறதோ அவைகளுக்கு உண்மையில் வல்லமை இருக்காது ஏனென்றால் ஜீவனின் ஊற்றாக அவர் உனக்குள்ளே இருப்பார் இதை தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் இட் வில் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிம் உலகம் தருகிறவைகள் மறுபடியும் 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 தேவை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் இயேசு கொடுக்கிறவைகள் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா உலகம் கொடுக்கிறது உலகம் எதனாவது கொடுத்துச்சுன்னா அது திரும்ப நம்மை வாங்க வைக்கும் ஏசு கொடுத்துட்டார்னா எல்லாருக்கும் கொடுக்க வைக்கும் ப்ரைஸ் அலான் ஐ மீன் எது வேண்டும் உங்களுக்கு ஏசு கொடுத்தால் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு கொடுக்கலாம் உலகம் கொடுக்குது அது திரும்ப திரும்ப நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிற இடத்துல தான் என்ன செய்வீங்க இருப்பீங்க பட் அவர் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கொடுக்குற இடத்துல இருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருந்து நித்திய காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்று ஹலலூயா பேசும்போது பேசும்போது அவளுக்கு பல சந்தேகம் வருது உரையாடல் இந்த உரையாடலின் முடிவு ரொம்ப மகிமையாக இருந்துச்சு அப்படி தானே அப்படி தானே பகலில் பார்த்து சொல்லுங்க அவர் பேசினார்னாலே போதும் எல்லாம் மாறிடும் அவர் பேசினா எல்லாமே மாறிடும் அவர் பேசினா எல்லாம் மாறிடும் எந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்க கொண்டு வந்த குடத்தை என்ன பண்ணிட்டா மறந்துட்டா இல்லையா தங்க கொண்டு வந்த குடத்தையே மறந்துட்டா அவள் அவரோடு பேசுகையில் பெற்றுக்கொண்ட திரட்சி இருக்கிறதே அது அவளுடைய நிறை குடத்தையும் மறக்க செய்தது ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோமா அப்படின்னு கூட அவளுக்கு என்ன செய்யல தெரியல சில ஆட்கள் வந்து பேசிக்காகவே மறதி பார்த்துருக்கீங்களா பேசிக்காகவே அவங்க டிசைனே எப்படி இருக்கும் மறதி தலையில் அப்படியே சீப்பை சீவி இங்கே சீக்கு இப்போ நிற்கும் சீப்போ எங்கே சீப்போ எங்கே சீப்போ எங்கேன்னு ரொம்ப சீப்பாக தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ நம்ம கடைசியில் சொல்லணும் ஏங்க ஓ தலையில் தானே இருக்குது அப்புறம் தான் ஓ எனக்கு ஒரு நல்ல சகோதரி தெரியும் மஸ்கெட்டில் எங்கள் சபை விசுவாசி ரொம்ப தங்கமான விசுவாசி பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அதில் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மஸ்கெட்டில் இருந்து அவங்க எப்போலாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வராங்களோ அப்போலாம் எந்திரிச்சு போகும்போது எந்திரிச்சு போகிறாங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக நூற்றுக்கு நூறு விட்டுருப்பாங்க ஒன்று செல்ஃபோன் வச்சுட்டு போவாங்க இல்லைன்னா கண்ணாடியை வச்சுட்டு போவாங்க இல்லைன்னா வீட்டு சாவி வச்சுட்டு போவாங்க பதிவாயிடுச்சு அப்படியே எப்போ வந்தாலும் நான் உடனே அவங்க வந்து கிளம்பும்போது என் ஒய்ஃப் டு சேமா பாருமா டக்குன்னு பாரு என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பாரு ப்ரைஸ் எல்லாம் இன்னுமா துபாயில் ஒரு குடும்பம் இருக்குது அந்த குடும்பம் ரொம்ப எங்களுக்கு நேசமான குடும்பம் அவங்க அவங்க மறதியை பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க அவசரமாக ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பி போகிறாங்க போயிட்டான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டான் போன பிறகு பார்த்துருக்கான் சின்ன குழந்தைய வீட்டிலேயே தூங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கான் 
அடப்பாவிகளான் வேகமாக திரும்பி வந்து அந்த குழந்தை எடுத்து என்ன அழகாக வசன இருக்குது தாய் தன் பாலகனை மரப்பாளும் நானும் யோசிப்பேன் மரப்பாள் ஏ மனைவி எத்தனையோ முறை என் மகனுக்கு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது பால் பாட்டில் கலக்கி எல்லாம் வச்சு அப்படி நிரப்பி வச்சு அப்படி அதை அங்கேயே வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க சபைக்கு வந்துடுவாங்க அவன் அங்கேருந்து வீறு 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 கத்திக்கிட்டு இருப்பான் தாய் தன் பாலகனை சில நேரம் மறப்பாள் இல்லையா ஆனால் வேதம் சொல்லுங்க அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்லா கவனிங்க இங்கே வந்து ஏசு வந்து அவளோடு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவள் நிறைவானவைகளை பெற்றுக்கொள்கிறாள் அவர் வெறும் சொல்கிறவர் இல்லை அவர் செய்கிறவர் அப்படி தானே என்னை விசுவாசிக்கிறேன் அவனும் அவனுக்குள்ள நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்று உண்டாயிருக்கும்னு சொன்னவர் அது அவள் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணிட்டாரு செஞ்சிட்டார் அந்த ஊற்று அந்த ஜீவத்தை நீர் பொங்கி 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 வந்தபடினாலே அவள் தன் குடத்தை மறந்தே போனாள் ஆராதனையில் நிறைய வெளிப்பாடுகள் கொடுப்பார் அப்போ கேப்பா அப்படி கொடுப்பார் அப்போ ஒரு நாள் ஆராதிக்கும் போது ஆண்டு சொன்னார் அவள் தன் நிறை குடத்திற்காய் திரும்ப வரவில்லை தன் நேசருக்காக யோசிச்சு பாருங்க ஊருக்கு உள்ள போய் எல்லாட்டையும் சொல்லிவிட்டு நம்மளாம் ஐயோ ஐயோ குடத்தை அங்கேல வச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு இல்லை அவள் திரும்ப வந்தது அவளுடைய குடத்திற்காக இல்லை அவள் குணத்தை மாற்றினவருக்காக பிரைசலாட் அப்போ இந்த உரையாடல் அதன் முடிவு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு காரணம் என்னென்னா அவள் பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாடு ஏசு நம் மோடி பேச 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 அவர் யார் என்கின்ற வெளிப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு காரியத்தை இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் ரிலிஜன் இன்டு கிறிஸ்டியானிட்டி யூ ஆர் நோ பெட்டர் தேன் அதர்ஸ் மதத்தை கிறிஸ்தவம் என்பதற்குள்ளே கொண்டு வருவீர்கள் என்றால் அப்படின்னா கிறிஸ்தவத்தை ஒரு மதமாக தான் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கை பரிதாபத்திற்குரிய வாழ்க்கையா இருக்கும் சட்ட திட்டங்களை போட்டு இப்படித்தான் அப்படித்தான் சொல்லும் போது நம்மளோட நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்க ஆனா என்ன ஒன்னே ஒண்ணுனா இட் இஸ் நாட் அ ரிலிஜன் இட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஆலயத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே அதை சுத்திட்டு அப்படியே அங்க சாமி கும்பிட்டு வர்றது அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இங்க நீங்க வந்து அவரோட என்ன செய்யறீங்க பேசுறீங்க அவர் உங்களோட என்ன செய்கிறாரு பேசுகிறார் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆண்டுடி சமத்துக்கு வரும்போது அதுதான் நினைக்கணும் ரிலீஜன் அப்படின்னு எடுத்தால் அப்படி இருக்கும் இதை மதமாக பார்த்தா நிறுத்தம் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குப்பா எட்டரைக்கு முடிஞ்சிரும்ப்பா போய் உட்காருவோம் சில நேரம் நல்லா பேசுவார் பேசுனா பரவாயில்ல இல்லைனா சில நேரம் என்ன பண்ணுவார் ரம்பமாக அறுப்பார் எதுனாலும் உட்காந்தானப்பா ஆகணும் அப்படின்னு நிறுத்தம் இது வந்து ரிலிஜன் But you have to come here with an expecting heart. I will talk to you about it. I am the God of the Lord. I am the God of the Lord. I am the God of the Lord. That is not true. One day, 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 one day. What revelation can you just gather from the scripture that you have just read? அது பழைய ஏற்பாட்டாக இருக்கலாம் சங்கீதமாக இருக்கலாம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் பிலிப்பு கந்தாகை என்பவளுக்கு மந்திரியாக இருக்கிற அவனோடு இணைந்து அந்த ரதத்தோடு சேர்ந்து அவன் என்ன வாசித்து கொண்டிருந்தானோ அதை முன்னிட்டு கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் தெரியுமா டேக் எனி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஃப்ரம் த பைபிள் எந்த வேத பகுதியாக இருந்தாலும் அதை முன்னிட்டு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதை அந்த வாசிக்கிறதுலேருந்து கிறிஸ்து நமக்கு வெளிப்படணும் தென்படணும் அதை செய்யக்கூடியவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் சொல்லட்டுமா அமெரிக்காவுக்கு போகணும் லண்டனுக்கு போகணும் கொரியாவுக்கு போகணும் எங்கேயாவது வெளிநாட்டுக்கு ஊழியத்துக்கு போகணும் இப்படிலாம் ஆசை இருக்குன்னா போகலாம் யார் போக முடியும் யாரை கொண்டு போவார் தெரியுமா நீ தண்ணீர் உள்ள மேகமாய் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் சொல்லும்படி உனக்கு நல்ல வாக்கு இல்லாமல் இருக்கும்போது நீ ஏன்பா ஓடணும் அப்படின்னு 
நான் கேட்கல யோகாபு கேட்குறான் இல்லையா கூசியை கூப்பிட்டு ஓடி நீ போய் சொல்லுவேம்மா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுறான் ஓடி இருக்கான் அவன் ஓடும்போது இவன் நான் போட்டுமா நான் போடும் ஏற்கனவே ஒருத்தன் ஓடுறானப்பா ஓடி போய் சொல்ல போகிறவன் நல்ல செய்தி அவன் சொல்ல போகிறான் சொல்லும்படிக்கு உனக்கு நல்ல செய்தியே இல்லையே அப்போ என்ன அர்த்தம் கத்திரிடத்திலிருந்து ஒன்றை நீ பெற்றுக்கொண்டால் அதை நீ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை அவர் உனக்கு ஏற்படுத்துவார் God will create you a platform. If there is no platform, He will create you a platform. Praise the Lord. But, if you go and go, that's the only way. That's why you are saying that. If you are saying that, 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 அவன் நினைச்சா இது போதாது ப்ரைசலான் ஐ மீன் நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கணும் இது எனக்கு போதாது நான் ஏ சுக்கர் சுக்குறித்து சில வெளிப்பாடுகளை பெற்றிருக்கிறேன் ஆனால் இது போதாது ஐ வாண்ட் டு ரிசீவ் மோர் என்னுடைய நல்ல நெருங்கின நண்பர் கட்டப்பனா என்று சொல்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய பிரசங்கி கன்வென்ஷன் பிரசங்கி நானும் ஒரு ஒன்றாக வேதாமத்து வேதாமக்கல்லில் படித்தோம் அவருடைய இடத்துல நான் ஊழியம் செய்யும்படி பல வருடங்களுக்கு முன்பு தான் என்னை கூப்பிட்டுருந்தார் நாங்கள் போய் ஊழியம் செய்தேன் கேரளாவில் பீப்புள் வந்து ரொம்ப டீப்பாக ஆழமாக உபதேசிப்பார்கள் பிரசங்கிப்பார்கள் நானும் அங்கே தான் வந்து வேதாமக்கல்லில் படித்திருந்தேன் வேதாமக்கல்லூரில் படிக்கிறதுனால பிரசங்கம் பண்ணிட முடியாது ஆவியானவர் கொடுத்தால் மட்டுமே நாம் பிரசங்கிக்க முடியும் ஆவியானவர் கொடுத்தா தான் கொடுக்க முடியும் வெளிப்பாடாக இருக்கட்டும் வரமாக இருக்கட்டும் வசனமாக இருக்கட்டும் அவர் கொடுத்தா தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு மனிதன் கற்றுக் கொடுக்கறதை வைத்து நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பைபிள் காலேஜில் எப்படி பிரசங்கம் பண்ணணும்னு ஒரு அவுட்லைன் கொடுப்பாங்க அந்த அவுட்லைன் எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணால் யாருமே இங்கே உட்கார மாட்டீங்க அது எந்த சர்ச்சைக்கு சூட் ஆகும் எல்லாரும் எழுப்புவோம் ஆமீன் சொல்லுவோம் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அங்கே நான் என்ன செய்யலாம் இது சொல்லலாம் ஆனால் ஆவிக்குரிய ஒரு சபையில் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்தவைகள் இருக்கிறதே அவைகள் உடலெடுத்து ஒரு உரையாய் வெளிப்பட்டு அந்த ஜீவனோடு வருது பாருங்க அதுதான் கத்துடைய வார்த்தை அது உங்களை என்ன செய்யும் உயிர்ப்பிக்கும் உங்களை இறுதியத்தில் அது பேசும் அவர் சபையில் போய் நான் பிரசங்கம் பிரசங்கம் பண்ணா எல்லாம் தீயாருக்கு பிரசங்கம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து நாங்கள் அப்படி பேசியிருக்கும்போது அவர் சொன்னார் நான் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்காக வேதம் வாசிக்கிறது நிப்பாடிட்டேனார் அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு மட்டும்தான் வாசிக்கிறேனார் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி பல வருடங்களை நான் கொடுத்த பிரசங்கம் எல்லாம் பலருக்கும் அந்த ஊழியம் செய்திருக்கிற போது என்னுடைய நோக்கம் சிந்த என்ன இருக்கும்னா நம்ம பிரசங்கம் டாப்பு டக்கராக இருக்கணும் இங்கே போய் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கன்வென்ஷனு அதுக்கு அடுத்த கன்வென்ஷன் நம்மகிட்ட என்ன பண்ணணும் ஒரு டேட்டு கேட்கணும் இல்லை லூயா கேரளாவில் உள்ள பிரசங்கம் எப்படி இருக்குன்னா சின்னதாக ஒரு இதை எடுத்துக்கிறது ஏசு அப்புறம் போகையில் அவ்வளோதான் அதுலேருந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணும் ஆஹா இதுலேருந்து இப்படி பிரசங்கம் பண்ண முடியுமா பிள்ளை இன்னும் குழந்தையாக இருந்தது அதுதான் பிரசங்க தலைப்பு அந்த வசனத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணுறது இப்படியெல்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் பிரசங்கம் பண்ணேன் ஒரு நாள் ஆண்டவர் கேட்டார் இந்த ஊழியக்கார் பேசினதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அது என்னுடைய இருதயத்திலே ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ ஆண்டவர் என்ன கேட்டார் அப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ மாட்டில் வண்டியில் ஆளை ஏற்றிக்கிட்டு போய் கொடைக்கானில் அதை காமிச்சு இதை காமிச்சு அங்கே பாரு கோக்கஸ் வாக் இங்கே பாரு பில்லர் ராக் இங்கே பாரு குணா கேவ் இப்படி வரிசை எல்லாமே காட்டி உச்ச மாடியில் கொண்டு போய் வண்டி நீ பாட்டு நீ பாட்டில் இறங்கி வீட்டுக்கு போயிடுறியே ஆ ஆமா அவனை வீட்டுக்கு போய் சேர்க்கணும் யா நீ காட்டுறதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஈசர வேலை பார் அங்கே மோசி பார் இங்கே எலியாவை பார் எல்லாம் அங்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் கடைசியில் எங்கே பார்க்கணும் அவன் ஏசுவை பார்க்கணும் லெலுவியா அப்போ தான் வீட்டில் சேர்க்குறோன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடுறான் கொண்டு போய் அதை காண்பித்து இதை காண்பித்து அவன் அப்படியே அதை பார்த்துட்டு ஆ நிற்பான் மோசே 
எலியா அப்போ நிற்கிறக்குள்ளே நம்ம மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு வந்தோம் அவன் வீட்டுக்கு என்ன செய்ய மாட்டான் வரமாட்டான் அவன் வாழ்க்கை வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரே ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து ரைசலாட் அவரால் தான் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்ற முடியும் நீங்கள் எதனாலும் பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஆனால் எங்கே வந்து முடிக்கணும் நல்ல லூயா இன்னொரு நாள் என்னை கேட்டார் ஆண்டவர் இந்த பிரசங்கியாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நீங்கள் யாராவது பிரசங்கம் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் நீ கழுதியா குமாரனான்னு கேட்டார் நீ கழுதியா குமார என்ன வித்தியாசம் கழுத எப்பயாவது என்ன செய்யும் கழுத பேசிச்சா இல்லையா பைபிளில் எல்லா நாளுமே பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு இல்லை கழுத எப்பயாவது பேசும் கழுதி பேசுனது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினது ஆனால் குமாரன் எப்பவுமே என்ன செய்கிறார் பேசுகிறார் அவர் பேசுகிறது எப்பவுமே என்னவா இருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு நம்ம யாருன்னு நம்ம தான் என்ன பண்ணிக்கணும் தீர்மானம் பண்ணிக்கணும் அப்படித்தானே இல்லை லூயா இன்னொரு நாள் ஒரு ஊழியக்காரங்களுக்காக பிரசங்கம் பண்ணுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ ஆண்டவர் என்னை கேட்டார் ஐ வாண்ட் யூ டு பி அ ப்ரீச்சர் நாட் அ நியூஸ் ரீடர் நீ நியூஸ் ரீடராக இருக்கக்கூடாது நீ எப்படி இருக்கணும் நீ பிரசங்கியாக இருக்கணும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு நியூஸ் ரீடர் நியூஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கல்ல சொல்லுவார் என்னெல்லாம் சொல்லுவார் ரஷ்யாவிலே இப்படி நடந்து கொண்டுக்கிறது சைனாவிலே இப்படி நடக்கிறது நூடுல்ஸ் கீழே விழுந்துருச்சு இப்போ நிறைய சொல்லுவார் இங்கே எங்கேயாவது அவர் போனாரா இது எதுக்காவது அவருக்கு சம்மந்தம் இருக்கா சம்மந்தம் இருக்கா என்ன ஆனால் வாயில் என்ன பண்ணிக்கிறாரு நல்லா பேசியிருக்கிறார் ஆனால் அதுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை கத்துடைய வார்த்தையை உபதேசிக்கிறவனாக இருந்தால் அவன் உபதேசிக்கிறது அவன் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையும் அவனையும் இணைக்கணும் அவனுக்கு அதோடு ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா சரி அப்படியாக பாருங்களேன் மறந்துட்டா மறந்துட்டா நானும் பிரசங்கத்தை மறந்துடக்கூடாது இல்லையா ஆண்டவர் என்னை ரொம்ப நிறைச்சிட்டாருங்க அப்படியே நிறைச்சிட்டாரு அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னே தெரிலங்க அப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அதனால் அந்த அளவுக்கு என்ன செய்ய விட மாட்டார் நீங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வீடியோவில் வேறு உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் என்ன செய்ய மாட்டார் அப்படி விட மாட்டார் என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைங்களே நல்லா கவனிங்க அப்போது அந்த உரையாடலில் இந்த அம்மாவுக்கு பல கேள்வி எழும்புது அந்த அம்மா கேட்குது நீர் யூதனாக இருக்க உங்களை பார்த்தா யூதன் மாதிரி தெரியுது எப்படி என்னிடத்தில் கேட்கலாம் How dare you are asking me because your people will never like to talk to a Samaritan. One Samaria, Penno, Anno, One Samaria, You don't have to talk to me. You don't have to talk to me. You don't have to talk to me. That's the truth. Hallelujah. One day, I'm not going to talk to me. 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 Jesus is coming. Praise the Lord. Amen. I'm going to ask you, 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 Hallelujah. He's not going to ask you, 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 எப்படி அந்த அம்மா கூடத்தை விட்டுட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி எழுதினோம் நிறைய நோட் நோட்டாக எழுதினோம் அதெல்லாம் அப்படி விட்டுட்டோம் இந்த நிறைவு வரும் பொழுது அதெல்லாம் மறந்து போயிடுது அப்படிலாம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கோம் பாத்திரமே இல்லாமல் நிரப்புகிறவர் படகே இல்லாமல் கடந்து வருகிறவர் அப்படி தானே பிரைசலான் படிப்பே இல்லாமல் அவர் படிக்காதவர்னு சொல்கிறாங்க கல்லாதவர்னு சொல்கிறாங்க படிப்பே இல்லாமல் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்துகிறவர் பிரைசலான் அல்லே லூயா சரி போட்டும் பாருங்க அந்த அம்மா கேட்குது உம்மிடத்தில் பாத்திரமே இல்லையே அப்போதான் அந்த அவர் சொல்கிறாரு உன்னிடத்தில் கேட்கிறவர் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருப்பாயானால் இதில் கான்வர்சேஷனை துவக்கினது யாருங்க இந்த உரையாடலை துவக்கினது யார் யார் துவக்கினா இந்த சமாரிய ஸ்திரியோட இந்த உரையாடலை துவக்கினது யார் யார் ஏசுதா ரைசலான் அவ்வளோ ஆசை உங்கள் மேலே நம்ம மேலே அவருக்கு அவ்வளவு ஆசை ஹீ ஸ்பீக்ஸ் ஈவன் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் த கான்வர்சேஷன் நம்ம நிறைய பேர் சொல்கிறோம் அவர் என்ட்ட பேசவே இல்லையே 
என்ற பேசவே இல்லையே ஆனால் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரே உரையாடலை துவக்குகிறவர் சொல்லுவான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவருக்கு எனக்கு சம்மந்தம் ஆனால் அவர் சம்மந்தப்படுத்தி கொண்டு உனக்காக நீ வருகிற இடத்திலே வருகிறதுக்கு முன்னதாகவே காத்திருந்து வெயிட் பண்ணி இந்த கான்வர்சேஷனை என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நீங்கள் அவர் அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் பரவாயில்ல ஆனால் அவர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார் உங்களை அவர் சம்பந்தப்படுத்தி கொள்கிறார் உங்களோடு பேசுகிறார் பேச துவங்குகிறார் அப்போ சொல்கிறார் நீ உன்னிடத்தில் பேசுகிறவர் இன்னார் என்பதை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நீயே அவரிடத்தில் கேட்டிருப்பாய் சரியான மொழிபெயர்ப்பு நீ முந்தி அவரிடத்திலே கேட்டு உனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அவர் பேசுகிற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் வெயிட் பண்ண மாட்டேன் நீ முந்தி என்ன பண்ணியிருப்ப கேட்டிருப்ப அவருடைய பேசுவதிலே நாம் முந்தி கொள்கிறோமா இந்த இரவு அதை நான் ஒரு கேள்வி அமைக்கிறேன் அவருடைய சமூகத்தில் அமர்வதை நாம் முந்தி கொள்கிறோமா யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தேக்டிங் ஆபர்காம் கூடார வாசலிலே வெயிலின் உஷ்ணத்திலே உட்கார்ந்திருந்தேட்டிங் அப்படி நாட்களிலே நாம் அவருடைய உறவாட முந்தி கொள்வோம் அவரோடு ஒரு உரையாடல் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் இந்த வேதாமத்தை வாசிக்கும் போதெல்லாம் ஏதோ சரித்திர புஸ்தகத்தை கதை புஸ்தகம் மாதிரி என்னச்சிக்க கூடாது வாசிக்க கூடாது ஆமா சமாளிச்சுட்டு பேசினாரா ஆமான்னா அப்படி இல்லை உங்களோட என்னோட நம்மோட அவர் பேச விரும்புகிறார் ஐ மீன் ஸோ அந்த உரையாடலின் முடிவு மகிமையாக இருந்தது காரணம் ஒரு நபர் அல்ல ஒரு ஊரே நபனிச்சு மாறுச்சு இல்லையா அப்ப என்ன ஒரு ஈக்வேஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு நபருக்குள்ளே சரியான வெளிப்பாடு வந்தால் ஒரு நபர் சரியாக மாற்றம் அடைந்தால் அந்த மாற்றம் அவரோடு முடிந்து போகாது இப்ப யோசிச்சு பாருங்க சபைக்கு அடுத்த வாரம் எந்த ஊரை கூட்டு வர போறீங்க எந்த ஊரை கூட்டு வர போறீங்க அப்ப என்னமா நடக்கல போனோம் இல்லையா என்னமா என்ன செய்யணும் நடக்கணும் some kind of interaction some kind of encounter if you desire nee viruminal adu nichayama enna seiyum nadakkum nee viruminal nadakkum appo aandavar engala mattum thanga rachi thaare inga kudumbathile naanga pogum bodhu varum bodhala naanga mattum enna panuvom ipdi thaan irupom no if the encounter is strong enough if the change or transformation is evident definitely you will be able to influence not just one but many praise the lord numberingla ena ivigal ellam vedathile namakku thirushtandama eludapattirukirathu praise the lord hallelujah innu solla pona oru paaviyana sthriyude vaalkila vandha maatrame ivlo periya maatrathai yerpaduthuna avarude pillaigala irukkira nammude vaalkil avar oru thaakathai yerpaduthuvar endral அது எவ்வளவு பெரிய விளைவை கொண்டு வரும் பிரைசலாட் நம்ம அதை எதிர்நோக்கணும் நம்ம அதை விரும்பணும் ஆண்டு முறை என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி செய்யணும் அவள் போய் சொன்னது இருக்குல்ல அதான் ரொம்ப முக்கியம் அவ போய் சொன்னா பாருங்க அ ஹோல் பிளேஸ் அ ஹோல் வில்லேஜ் வாஸ் கன்வின்ஸ்ட் அப்படிதானே அனாயிண்டிங்கில் அதான் ரொம்ப முக்கியம் அனாயிண்டிங் எல்லாரும் சொல்லுங்க அனாயிண்டிங்னு அனாயிண்டிங் அந்த அனாயிண்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா தாவிதி வந்து சொல்கிறான் தாவி ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் வந்து சொல்கிறான் ராஜாட்ட ராஜா யார் ஸ்காலர்லி பர்சன் வெல் எஜுகேட்டட் மேன் அவனிடத்துல வந்து சவுல் இடத்துல வந்து தாவி சொல்கிறான் ஒரு வீசை ஒரு சிங்கம் வந்தது ஒரு வீசை ஒரு கரடி வந்தது நம்மளால் தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் நாம் இன்னொரு தடவை மலைப்பாம்பு வந்துச்சா போடா போய் புழுகினி இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் அப்படி சொன்னானா ராஜா இல்லை ஹி டி நாட் கொஸ்டின் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இஸ் வேர்ட்ஸ் அவன் பேசின வார்த்தையில் இருந்த அதிகாரத்தை அவன் என்ன செய்யலை கேள்வியே கேட்கல ஏன்னா அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக இருக்கு அதுதான் அனாயிண்டிங் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ப்ரைஸ் அலாட் மீன் அபிஷேகத்தினால் நிறைந்து நீங்கள் பேசும்போது அந்த வாக்கை எதிர்க்க ஒருவருக்கு என்ன செய்யாது தேவான் அனாயிண்டடா பேசுறான் 
அவனோட எதிர்க்க அவங்களால முடியலன்னு போட்டிருக்கு உட்கார்ந்து இருந்தவங்களா யாரு ஆலோசனை சங்கத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தவங்களாம் சான்றோர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை நல்லா நாலு தடவை கரைச்சு குடிச்சவங்க டீ போட்டு குடிச்சவங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட பேசுகிறான் அவங்ககிட்ட பேசும் பொழுது அந்த வாக்கை எதிர்க்க அவர்களால் முடியவில்லை காரணம் அபிஷேகம் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் அப்போ இவன் வாழ்க்கையில் நடந்தது எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் என்றால் ஏன்னா அந்த ஊருக்கே அவ்வளோ தெரியும் அவள் போய் சொல்கிறா சொன்ன உடனே அந்த ஊரே என்ன பண்ணுறாங்க வர்றாங்க ஹல லூயா கிணற்றை எங்களுக்கு தந்த நம்முடைய பிதாவாகிய யாக்கோவை பார்க்கலும் நீர் பெரியவரோ என்ன சொல்லி அவர் பெரியவர் அவர் பெரியவர் சத்தியம் என்ன சொல்கிறது மத்தை பனிரெண்டு ஆறு சீக்கிரம் மத்தை பனிரெண்டு ஆறு தேவாலயத்திலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுங்க மத்தை பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு நினைவை பட்டணத்தார் மனம் திரும்பினார்கள் இதோ யோனாவிலும் பெரியவர் யோனாவிலும் பெரியவர் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு தென்தேசத்து ராஜஸ்திரி பூமியின் எல்லைகளில் இருந்து சாலமோனுடைய ஞானத்தை கேட்க வந்தால் இதோ சாலமோனிலும் பெரியவர் சாலமோனிலும் பெரியவர் யோவான் எட்டு ஐம்பத்தி மூன்று எங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரஹாமிலும் நீர் பெரியவர் ஆபிரஹாமிலும் நீர் பெரியவரா எட்டு ஐம்பத்தி எட்டில் அவர் சொல்லிட்டார் ஆபிரம் முன்னாடி நான் என்ன செய்கிறேன் இருக்கிறேன் சரி எபரை ஒன்று நாலு எபரை ஒன்று நாலு இவர் தேவ தூதரை பார்க்கலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்திரத்து கொண்டாரோ அவ்வளவு அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் ஆமீன் தேவ தூதர்களிலும் அவர் பெரியவர் எபரை மூன்று மூன்று வீட்டை உண்டு பண்ணினவன் வீட்டை பார்க்கலும் அதிக கனத்திற்குரியவனாயிருக்கிறான் அதுபோல மோசையை பார்க்கலும் இவர் அதிக மகிமைக்கு பார்த்தாரு அப்படியே வேறொரு இடத்திலும் நீர் மெல்கி சேதைக்கின் முறைமையின்படி எந்த இல்லப்பா மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஐந்து ஆறு ஆகிய வசனங்கள் சொல்லப்பட போகிற காரியங்களுக்கு சாட்சியாக மோசே பணிவிடைக்காரனாய் அவருடைய மோசே பணிவிடைக்காரன் அவருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையிலவனாயிருந்தான் கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமாரனாக உண்மையுள்ளவராக மேற்பட்டவரான குமாரன் பிரைசலாட் வேலைக்காரனோட குமாரன் மேற்பட்டவர் இல்லையா மோசை விட இவர் பெரியவர் அப்படிதானே ஆக வரிசையாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் எல்லா இடத்துலையும் என்ன இருக்குது இவர் பெரியவர் அப்படிதானே இவர் இப்போ நான் வாசதெல்லாம் சத்தியம் சத்தியம் சொல்கிறது இவர் பெரியவர் ஏன் எப்படியே ராக்கியோன் ஏன் வந்து இதெல்லாம் கொண்டு வரா அப்படின்னா தேவ தூதர்களை ரொம்ப பெருசாக நினைத்தாங்க மோசையை ரொம்ப பெருசாக நினைத்தாங்க எனவே அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லைப்பா அவங்களெல்லாம் அவட இவர் பெரியவர் பிரதான ஆசிரியர் ரொம்ப பெரிய ஆளாக பார்த்தாங்க ஏன் ஏன்னா வந்து அடைக்கல பட்டணத்தில் ஒருத்தன் இருக்கிறான்னா அவன் உயிரை இவர் கைகிட்ட தான் இருக்குது அப்படி தானே இவர் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவனுக்கு பாதுகாப்பு அப்படி இருக்குது அதனால் சொன்னார் இல்லை இல்லை அதை விட இவர் பெரியவர் ஏன்னா இவர் நித்திய பிரதான ஆசாரியன் ஃப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் பகலில் பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் இவர் தாங்க பெரியவர் ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் செருபாபேலை கேளுங்கள் அவன் சொல்லுகிறதை பாருங்கள் சகரியா நாலு ஏழு சகரியா நாலு ஏழு பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியாவார் சிறுபாபேல் சிறுபாபேல் என்ன சொல்கிறான்னா பெரிய பர்வதமே பிரச்சனையே நீ எம்மாத்திரம் ஏசுக்கு முன்னாடி தலைக்கல்னா யார் கிறிஸ்து ஏசுக்கு முன்பாக நீ எம்மாத்திரம் அப்படின்னா பெரிய பர்வதத்தை விட ஏசு பெரியவர் உங்கள் பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக நின்னாலும் இன்றைக்கு ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு மகனே மகளே அதை விட நான் பெரியவராய் இருக்கிறேன் இந்த வெளிப்பாடு உனக்கு இருக்கும் என்றால் ஏசு பெரியவர் என்கின்ற வெளிப்பாடு இருக்கும் என்றால் நீ கலங்கவே மாட்டாய் கவலைப்படவே மாட்டாய் புயல் காத்து பயங்கரமாக அடிக்குது ஏசு எப்படி இருந்தார் 
கப்பலின் பின்னணியத்திலே தலையணியை வைத்து தூங்கினார் எல்லாரும் எழுப்பினாங்க வர ஏன் எழுப்பினாங்க ஏன் எழுப்பினாங்க ஏன் எழுப்பினாங்க ஒன்றும் இல்லை இயேசுவை குறித்த சரியான வெளிப்பாடு இல்லாததினாலே இயேசுவை பெரியவராக பார்த்திருந்தால் இயேசுவை எழுப்பியிருக்க மாட்டாங்க புயலை பெருசாக பார்த்ததுனால இயேசுவை எழுப்பினார்கள் அப்படிதானே அவங்க நினைக்கணும் இந்த புயலுக்கு இவர் மேல் அதிகாரம் இல்லை ஆனால் இவருக்கு அந்த புயல் மேல் என்ன இருக்குது அதை தான் வெளிப்படுத்தி காமிச்சார் எப்போ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்களை பயங்காட்டுகிற அந்த புயல் என்னை விட பெருசு இல்லை பாருங்கள் அதட்டுகிறேன் என்று காற்றை அதட்டி இறையாதை அமைதலாக என்று கட்டளையிட்டார் பிரைசலாட் ஐ மீன் அப்படிதானே அந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்குள் இருப்பதாக இவர் பெரியவர் இவர் பெரிய இவர் தேவாலயத்தை விட பெரியவர் அப்படியா ஆமாம் ஏன் இவர் உங்களே தேவாலயம் ஆக்கிடுவார் அப்படிதானே இல்லையா நீங்களே ஜீவனில் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள் யோனாவிலும் பெரியவர் யோனா சொல்றதை விட இன்னும் அதிகமாக தீர்க்கமாக வரும் காரியங்களை அவரால் சொல்ல முடியும் இஸ் அ ப்ராஃபட் மோர் தான் அ ப்ராஃபட் அப்படிதானே சோனை சொல்லிய ப்ராஃபட் பட் இஸ் மோர் தான் அ ப்ராஃபட் அவர் மேசியா அதனால் அவர் ஒரு தீர்க்க திரிசி சொல்கிறத விட நிறைய அவரால் நிச்சய முடியும் சொல்ல முடியும் ஐ மீன் தீர்க்க தரிசி அவன் என்ன உரைத்தாலும் அதை விட அதிகமாக ஏன்னா இவர் குமாரன் யார்னா இவர் பிதாவின் மடியில் இருந்தவர் ரைசலாட் எத்தனையோ தீர்க்க தரிசிகள் ஏசு அதாவது தீர்க்க தரிசிகள் தேவனை குறித்து பேசுகிறாங்க பிதாவை குறித்து பேசுனாங்க ஆனால் குமாரன் அவருடைய மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரன் அவரை குறித்து சரியாக வெளிப்படுத்தினார் பூர்வ காலத்திலே பங்கு பங்காக வகை வகையாக தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் திருவிழம் பற்றின தேவன் கடைசி காலங்களில் குமாரன் மூலமாய் ஏன்னா அவங்கள என்ன பண்ணாங்களாம் பங்கு பங்க ஒருத்தர் வாழு வாழை மட்டும் வரைஞ்சார் இன்னொருத்தர் காலை மட்டும் வரைஞ்சார் இன்னொருத்தர் ஒரு யானையை நிறுத்துக்கோங்களேன் அது மாதிரி இன்னொன்று அப்படி ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த மொத்தத்தையே என்ன செஞ்சார் பிதாவை குறித்த சர்வ டீட்டெயிலையும் என்ன பண்ணார் கொடுத்தார் அவருடைய சுபாபத்தை கொடுத்தார் இவர் இப்படிப்பட்டவருங்க அப்படின்ற சுபாபத்தை என்ன பண்ணார் கொடுத்தார் அல்ல லூயா பிரைசலான் சாலமோடியிலும் பெரியவர் இப்படி வரிசையாக ஒவ்வொரு நாள் சொல்கிறார் அப்போ தேவாலயத்திலும் பெரியவர் என்று சொல்லும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியவர் உங்களுக்கு ஒரு பிரதிஷ்டையை கொண்டு வருவார் ஆண்டுடைய பிரசனத்தை நீங்கள் அதிகமாய் உணரத்தக்க விதமாய் உணரக்கூடியவர்களாய் அவருடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாய் உங்களை மாற்றுவார் இரண்டாவது இவர் வரும் காலங்களை உங்களுக்கு நிச்சயமாய் அறிவிப்பார் சாலமோடிலும் பெரியவர் இவருடைய தீர்வுகள் ஞானமுள்ள தீர்வுகள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எல்லா சூழ்நிலைக்கும் பொருந்துகிறதா இருக்கும் பிரைசலாட் இவர் ஆபிரகாமிலும் பெரியவர் அப்படிதானே அதனால தான் விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள அவர் துவக்குகிறார் மீன் தேவ தூதர்களை பார்க்கலும் இவர் பெரியவர் இவருடைய காவல் இவர் உங்களை காத்து கொள்வார் உங்களை சூழ்ந்து கொள்வார் பலவான்களாக இருக்கிற தூதர்களின் காவலை பார்க்கலும் இவர் உங்களை காத்து கொள்வார் பிரைசலான் அமீன் அப்போ நீங்கள் என்ன இன்றைக்கி உங்கள் இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளணும்னா இயேசு பெரியவர் எல்லாத்தையும் விட எல்லாத்தையும் விட இயேசு பெரியவர் உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர் நம்புறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம சோமணி முடிப்போம் அவர் பெரியவர் பிரைசலாட் ஹல லூயா யாக்கோவை பார்க்கலும் எப்படி இயேசு பெரியவர் வருங்காலங்களிலே வரும் நாட்களில் அதை குறித்து தியானிப்போம் இன்றைக்கு அதிக நேரம் ஆகிவிட்டது என்னுடைய செய்தி அதுவாகத்தான் இருந்தது யாக்கோவை பார்க்கலும் இயேசு எப்படி பெரியவர் கண்களை ஓடி நம்ம சோமெல்லாம் பரலோகத்தின் தேவனே நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்துரிக்கிறோம் அன்றுவரே உண்மை குறித்த வெளிப்பாடுகள் எங்களுக்கு தேவை நாங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் போது நீர் இன்னார் என்கின்ற வெளிப்பாடை பெற்று அண்டவரே அந்த வெளிப்பாட்டை நாங்கள் வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்கும்படி நீர் நல்லவர் என்று அனுபவித்திருக்கிறோமே நீர் போதுமானவர் என்று அனுபவித்திருக்கிறோமே அப்பா 
எங்களுக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பர் என்று உண்மை அறிந்து அனுபவித்திருக்கிறோமே அப்பா நாங்கள் நினைப்பதை விட எங்களை மிகவும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவர் என்று அறிந்து அனுபவித்துக் கொண்டு வருகிறோமே இன்னும் உம்மோடு உறவாடும்படி இன்னும் உண்மை அறிந்து கொள்ளும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பா அன்றுவரை இங்கே கூடியிருக்கிற ஜனங்களையும் ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த வாரம் முழுவதிலும் அவர்கள் கையிட்டு செய்யும் ஒவ்வொரு கிரியலையும் ஆசிர்வதியும் போக்கிலும் வரத்திலும் குடறுப்பீராக பிரயாணங்களில் குடறுப்பீராக காரியங்கள் வாய்க்கும்படி செய்வீராக ஊழியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதிப்பீராக உட நாமம் அதிகமாய் மயிமைப்படட்டும் நீர் பெரியவர் என்பதை இந்த வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் நாங்கள் உணரும்படி உதவி செய்யும் நீர் பெரியவர் நீர் பெரியவர் நீர் பெரியவர் தொடர்ந்து எங்கள் வாழ்க்கையிலே மகிமைப்படுவீராக நீர் என்னாலும் உயர்ந்திருப்பீராக அன்றுவரே எங்களை நீர் ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறீர் உடைய தயவு கிருபை எல்லாம் எங்கள் வாழ்க்கையில் பெருகட்டும் ஆண்டுவரே பாதுகாத்து கொள்ளுங்க உடைய பரிசுத்த இரத்த கோட்டைக்குள் மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க தீமை அணுகாதபடி வேலை அடைத்துக் கொள்ளுங்க அன்றுவரே ஊக்கமாய் சுபிக்கிற உடைய பிள்ளைகள் எவைகளுக்காய் மன்றாடி போராடி சுபிக்கிறார்களோ அவைகளில் எல்லாம் நீர் பெரியவர் என்பதை வெளிப்படுத்தியர்களும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமை என் ஆத்துமாவை கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமே ஈடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவை கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமை நம்முடைய கத்திராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் சமாதானமும் பாதுகாவலும் வழிநடத்திலும் ஆசீர்வாதங்களும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்னும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்